我告诉你，再这样下去的话，根本就来不及。我跟金老师有缘在先，当时那个抚养权的事情嘛，我跟他说，我说咱们不打官司，不吵，我们让乔乔自己做选择，啊，乔乔喜欢谁，啊，以后抚养权就跟谁。现在看到乔乔啊，恢复的越来越好了，一点机会都不给我啊，老这个孩子不让我抱，那以后孩子就得选他呀，不是你到时候不来不及吗？这样，妈，咱搬到一块儿。啊，最重要是团结，是和气。关系如果处理的不好，那会影响到乔乔的。我知道，您最大了，最疼乔乔。我、佐佐、乔乔都需要您这根定海神针。啊，咱们和和气气的，有些事儿能让一步就让一步。有些东西不能让。阿、啊、妈，乔乔姥姥那边我也让佐佐去说一说，你别生气了，消消气儿，消消气儿啊。还有，我问你，那个叫什么来着？小小戴，哎，是什么？什么逼啊？没有地。你见过这个人啊？我知道啊，你也见过。张叔住院的时候还来过医院，你忘了？他他跟左左要结婚，有这事儿吗？好像是吧，我也不太清楚。你怎么能够不清楚呢？你必须得弄清楚啊！他要是真的跟左左结了婚。那那个小小小小戴，他不就成了这个乔乔的继父了吗？那以后咱们怎么办呢？乔乔怎么办呢？啊！哎呀，好他妈！别胡思乱想，眼前最关键的不是这个，是乔乔。啊、不是，早点休息啊，早点休息。我跟你说，哎呀，你别，我跟你说，哎。哥，你睡了吗？我只想跟你说几句话。哥，你说人活着为了什么呀？最近每天醒来，我都在问自己：你怎么又醒了？睡着了多好。醒来就会提醒自己，不配活着。啊，孩子，姥姥，姥爷，呃，我觉得你们和我妈的出发点都是好的，都是为了瞧瞧好吗？小组长这个事儿呢，我觉得可以淡化处理，淡化小组长这个职位，啊，这样不会激化矛盾。你你们觉得呢？小鱼，你呢？去劝劝你的妈妈，对吧？我这个人呢，我是不是一个看重权力的人？哎，我是权力如粪土。是是是。但是呢，看了一下整个家里，也只有我能够担得起小组长这个职务。是是是。为了乔乔，你们都辛苦了。我们有什么做的不周到的地方，你们多包涵啊
。是啊，你看有什么事咱们商量着来，对不对？这多好。我一口没问题。哎，对了，小鱼啊，你今天晚上住哪儿啊？呃，我和我妈睡客厅。哦，那不行，是可以，是怎么行的？怎么行的？怎么能是你妈妈睡客厅呢？哎，金老师，我看这样吧，要不你跟老庞你们俩睡的那边小卧室，我跟小鱼睡客厅啊。本来是想这么安排的。这不是怕我妈和孩子老了呢，在吵。小鱼，你放心，金老师我是一个识大体、顾大局的人，没有问题。我和你妈妈睡了个小房间，过去我们也是这么睡的嘛。哎呀，那太好了，那那就就这么定了。哎，这时间也不早了，要不早点休息吧。对对，早点休息，早点休息啊，洗洗睡。哎，洗洗睡，洗洗睡。行，我去看看瞧瞧。哎，好。舅舅叫舅，舅非舅舅舅舅，妈妈骑马，马慢，妈妈骂马，妞妞哄妞，妞妞妞妞妞妞，舅舅叫舅，舅非。哎，人呢都？呃，都上班去了。乔乔也上班。哦，金老师带乔乔出去玩了。啊，这么一大早就出去玩了，上哪儿啊？这我也不知道啊。好，那我去找。哎，老婆。这是金老师给咱们俩布置的任务，还真把自己当领导了。一拧奶，买草莓味的牙膏，哎呀，这么简单的事情，你一个人不会干吗？呃，就是想支开我，独占乔乔，对不对？哎，不，不是，不是，你知道我这离开上海这么久了，这超市在哪，我不知道啊。不是老赵，我原来啊，我原来一直觉着你，挺老实的，啊，金老师呀，比你贼得多，你现在，相差不远啊，啊，是啊，我，这这你你就带我去嘛啊，行行行行行,行，我就把你当老娘吃带着，啊，我带你一回，来来，下次你自己去。拿铁，谢谢。怎么样，搬家还顺利吗？嗯。乔乔呢？有变化？变化挺大的。我觉得心理医生说的还是挺对的，在他潜意识里，对那个老房子很多的东西都有记忆，所以他表现出来的状态，一到那里，就特别熟悉。有变化就好，我就没有白付出。有时间，我带他出来玩吧。相信很快就可以了。好，那个，中午一块吃饭。好啊。还是那家你喜欢的茶餐厅。中午见。一个礼拜统共才七天，你能丢八天？赵国明，你真行！老王，谢谢你每次接我回来啊。不用谢，下次要是再丢了，丢了就丢了。老赵，我给你一个建议啊，第一，到医院里面去查一查，到底有没有老年痴呆症。第二呢，哎
，让金老师换个别的招，这招有点阴了。呃，不不不用吓死了。<笑>你还真以为我那么傻呢？没没吓死了没？没没没没没吓死了，是真有。哎，干嘛？干嘛？干嘛？干什么呀你啊？乔乔睡了，只要我一在家。要不乔乔睡了，要不你带他去遛弯了。不是金老师，你这个小组长，你在分配任务上面，你是不是有点太自私啊？那一会儿嘛，让你们家老赵这个呃装老年痴呆，我哪也不认识了，菜市场我也不知道在哪儿了。不是那个，你是老师啊，你应该很聪明、很智慧吧？想个别的招，来想个别的招。王梅霞，我刚刚就说了四个字，悄悄睡了。哦，你那么多的话等着我呢，我没说完呢，我。那你继续说。我不说，开会的时候再说。孙总，我实在是想不明白，你为什么非得要求跟我单独见面？我想你比江小鱼更冷静，更能帮助思想度过难关。孙总，我跟江小鱼不只是合伙人，我还是他的未婚妻，有任何事情我不会瞒着他的。话别说的太死了，我觉得你会的。那不好意思了，得让你失望了。小鱼，你猜刚才谁给我打电话？你要出去啊？啊，晚上要陪乔乔吃晚饭。我要不去的话，他姥姥和奶奶非得吵起来不可。这么早就下班了，你这是又要先去接赵走走下班，然后再一家人一起亲亲热热的回家吃晚餐，是吗？万静，我跟你说过，我做的这一切都是为了乔乔。为了乔乔。这段时间，你的一切都给了乔乔，连我都要回避赵佐佐。那我们的生活呢？我跟你的感情一直在让道，对吗？乔乔最近恢复的很快，等他彻底恢复好了，我们就恢复从前，好不好？你真的觉得能回到从前吗？乔乔回来了，赵佐佐也重新出现在你的生活里。你每天跟他走的这么近，我跟你的生活怎么回到从前啊？你能处理好跟他的关系吗？我当然能处理好。好了，不说了。周末我请你和丽萨吃饭，我想走了。说说吧，又怎么了？哎呀，没什么事儿，就是些小事儿，不用紧张。小事啊，他这是搞的是阴谋，想政变，你乱扣帽子啊你啊！好了，妈啊，和和气气的啊。哎呀，行。哥，我之所以要重新选小组长，就是因为你妈妈以权谋私，天天霸占着乔乔。你这样不利于孩子的健康成长，你知不知道啊？不利，还有霸占乔乔这回事啊？啊，你不是说是你们三个轮流给乔乔讲故事，相处都非常和谐，非常融洽吗？是的，是非常和谐，非常的融洽，而且非常的好。你不要听他在那瞎说，哈，爸，您说。您说一下真实的情况是怎么样的？我我死死死嗓子哑了，我我我嗓子哑了以后，我不能说实话。如果我说实话的话，他要生气的。说我们啊，说我们相处的非常和洽、和谐，撒谎。你又增加了一条罪名
。哎妈，你用词有点过分了。我用词过分，他行为过分，你知不知道？不着急啊，乔乔奶奶不着急。有什么问题呢？我们都可以直接的提出来。我们家本来就是很开明、很公正的这个氛围嘛。你看到了吗？看到你女儿了吗？多么讲道理啊！我告诉你，左先生对你这个行为就是有看法。哎呦，你不要在这里拉票，我当这个组长肯定是比你强，我比你强。要不这样啊，给我们一个礼拜的时间，啊，呃，我们看一看到底谁表现好，谁表现好谁就当组长。但是这个表现，谁来评判呢？所以只有民主选举才能够分出胜负噻。我觉得这个机制吧，这个不利于内部团结。要我看呢，就还是别选了。必须选。须选民主投票我也不怕噻，谁的票多谁就当选，没问题。呃，大家都参加，啊，坐，都参加，全家人必须参加。谁啊？物业。哦。出下水管。来了。哎，你怎么找到这儿来了？哎呀，这就是倩倩家呀，还有家子谷呢。朱安琪，这可是人家倩倩家，你私闯民宅知道吗？连麦哥，你知道我找你找他有多辛苦吗？我好不容易我才找到这儿，真的好累。我想在这儿住两天再走，真的。你别不信，哎呀，好舒服呀。走啊，走，来，把书放下，站起来。嗯，站起来。妈给你量一下这个，我看看肩宽是多少啊？您量这个干嘛呀？四十，是，来袖口我看一下，不是，咱得量袖长了。手长我看一下啊，嗯，好是，袖长五十。您量这个干嘛呀？不说话，听这样，绷出气啊，啊,啊，要不然量不准。您这是要给我做衣服呀？嗯，来，我看一下，来那个，啊，衣裳。啊？您要做什么衣服呀？我想给你织件毛衣。织毛衣，手工的纯羊毛，买不到。您怎么突然想起给我织毛衣了？天冷了。你把手，你给我摸一下，来，你看看，哎呀，这两个小手啊，冰冰凉啊。职业女性不容易，穿着妈给你织的毛衣，你会暖在心里，充满着正能量。谢谢妈，不用谢。投票的时候，别忘了给妈选一票。赵卓卓，你要想清楚，现在是什么时候？现在是生死存亡的关键时候。妈妈，我觉得你就别跟奶奶争了。想当初还是人家把你邀请到这个家里来的呢。Stop！ 做大事的人犹如大江东去，是不可以回头的。您是做大事的。是明智的，是有大智慧、大胸怀的，对吧？完全可以跟奶奶和平共处、共同发展。立场不同，怎么相处呢？现在是什么？现在是我正规军和他游击队之间的争夺，所以你的立场决定了这件事情的成败。你的这一票很关键，知不知道？还在担心家里的情况啊？说实话，这两天我上班一出门
我就有点心神不宁的感觉。嗯，我也是。哎，不过话说回来了，他们两个也都是为了孩子好。这两个妈呀，还挺像，战斗力都那么强，又那么好面。我看只有把小组长选出那一刻起啊，这家里生活才能平静下来。没想到你这么乐观啊！哎，你打算把票投给谁啊？嗯，我想弃权。但是我不敢。我也是。投票结果出来了，鼓掌，以示祝贺。今天选举来，虽然有两票弃权，但是我是以二比一绝对的优势获胜。老王，你对我这个新任的组长。有什么话想说呢？妈妈妈，别这样，没事，没事。我知道我的劣势，但是我今天非常欣慰，因为左左那一票弃权，那说明什么？说明他对你当这个小组长也是有意见。但是。但是江小鱼不是也弃权了吗？这说明什么？说明他对我是认可的，他对你也是有看法的。悄、嗯、悄，哈，不对，悄悄没去，对不对？悄悄没有去啊啊！不是那个。乔乔这一票非常关键，咱们这样，最后一次机会，看乔乔选谁，乔乔愿意跟谁，那时候就当小组长，我信服了。妈，你差不多行了啊。干什么呀？乔乔也是家庭的一个成员呀，对不对？孩子必须得要有精力，在大风大浪中啊往前走，必须要经历了一些东西，他才能够茁壮成长。乔乔啊，我们就这样看乔乔跟谁来，乔乔选，来乔乔，到姥姥这来，姥姥给你买棒棒糖，贵了。乔乔，到奶奶这儿来，奶奶有好多五彩缤纷的棒棒糖，快来。嚯！你们看看，乔乔紧紧地抱住了他的妈妈，说明什么呢？他投了左左一票，左左这一票就是我们赵家的，赵家的这一票就是我的。我想，我想跟你说点事儿，呃，要不咱们去小区里走走吧？王陛下，今天的事情你不要得意。哎，你都不是组长了，你管我什么呀你？今天乔乔选了江小鱼是个意外，以后乔乔想跟谁睡，那个才是关键。你这是不服气？你不相信？明天再选一次吗？结果肯定不是江小鱼。哎，我发现你特喜欢折腾孩子，对吧？你怕啦？我怕个什么呀？我怕。你说我怕什么？我这个人。行行行行行，明天，啊，让乔乔再选一次，啊，乔乔选跟谁，那就跟谁，行吗？一言为定哦。你别耍赖就行。谁耍赖，谁是小狗。那个，乔乔过来抱我，你不能说那么什么，他肯定还是爱你多一些。
别多想。我能不多想吗？他选择了抱你，就说明你平时啊，肯定做的比我好。我这还得努力。哎，也不是了。其实，其实是这样。我看两妈吵得太厉害了，怕吓着孩子，我就拿了个熊玩具，然后。他看到的玩具才过来抱我。你还拿了玩具？我说乔乔怎么去抱你呢？你这种情况下次不允许啊！哎，哎，你说这个最近两妈跟孩子争宠争的厉害，不会有什么大问题吧？他们俩吵了这么多年，要是他们不吵，他们都难受。是。不过乔乔现在一天天的长大了，老在乔乔面前吵架也不好，咱们找个机会跟他们说一下吧。有道理。凉了，回去吧。孩子，姥姥姥爷，咱们呢，利用乔乔的午睡时间，开个小的家庭会议啊，主要就是说一下这个这个小组长的事情。我和左左商量了一下，觉得这个事情就到此为止吧。这事儿呢，已经成了你们的心病了，你们争着溺爱孩子，这样对孩子的健康成长不利。我和索索觉得吧，就是不能因为大人的执念，给孩子增添这么多的压力。呃，但是以后呢，如果非要选一个作为工作的领头人，我跟索索决定，这个职务就由爸来担任吧。啊，呃，希望你以后工作能公平公正，一碗水端平。为了孩子的健康成长，少少的个人牺牲还是要有的。大家心都是好的嘛，都是为了孩子，哎，是吧？那没什么事儿，就这么着了。嗯，那行啊，那我们散会吧。上等，丽萨，想好了没有啊？到底要去哪家？上海难道没有好吃的新餐厅吗？我知道一家不错，可以试试。那好吧，我就相信你一次。嗯，走吧，<笑>保证不会让你失望的。走，慢点啊。哇，这里环境挺好的嘛。小易叔叔请我们吃西餐，来，坐。菜单给我吧，谢谢。你看看想吃什么呢？嗯、呃，给你点个牛排，还是说鱼，好不好？牛排吧，吃吧，再不吃都快凉了。嗯嗯。妈妈，我见过他们，上次张小鱼叔叔就背着你要了这个阿姨的电话号码。你
你不打个招呼吗？算了吧，我们吃我们的，甭管他们。要不咱们结账走吧，服务员。吃啊，吃，吃吧，别客气。嗯，乔乔最近怎么样？呃，乔乔挺好的。在积极的配合治疗，现在已经比之前的状态好很多了，现在已经不会疏远亲人了。那就好。我认识上海一家非常好的国际幼儿园，如果有需要的话可以找我。乔乔现在的情况还去不了幼儿园。这种好的幼儿园都要提前预留位置的。那麻烦了，谢谢。应该的。苏小姐。一直想找一个机会当面感谢您，您推荐的邱医生非常好，在他的治疗下，乔乔好多了，谢谢。不用那么客气，能为小鱼分担压力，我应该的。一起吧，啊，一起吧。吧。杨叔叔，我想要个提拉米苏。这顿饭太酸了，我想要个甜的。好吧，那给孩子点个提拉米苏。服务员，我给你卡好了，奶奶会跳舞，对吗？乖，金老师抱的久了吧？你抱的有点久，给我放。哎呀，对，等一下。<笑>我们跳舞喽！啊，奶奶，我跟你说，金老师，你这么勒着他不行，小孩子气喘不过来的。哦，来，乔乔，把小乌龟放一下啊！来，哦，好，来，乔乔来，好，来，我来放你。哎，哎呀，你等等等一下，等一下，等一下，等一下啊！下来了，我下下，我带他出去走一走。那我也给你。哎哎哎，老板，要不然你陪我一块儿做饭吧，好吧？做饭你一个人做不行啊！他是组长，你要听组长的。是啊，我不承认他是组长。不是，哎，我跟你说，你不能这样。哎呀，哎呀，你抱到最后，你腰会断掉的。你到哪，我到哪。哎，不是，我出去玩，我不要你跟着。哎，我。哎，你们发现了吗？乔乔的骨牌这边的小鬼。乔乖，乔乔是个乖娃娃，乔乔最乖了。乔，告诉奶奶你累不累啊？奶奶抱抱你。哎，你不要抱他，他还要坐在这里玩嘛。你看，亲亲。哦，老王，我以组长的名义命令你把孩子放下来啊。什么组长啊？一共就我们三个人，你们俩是夫妻。欺负我，我一抱就不给抱。亲亲孩子的亲姥姥，看了什么呀？我是奶奶，奶奶抱也要得到姥姥的同意才能抱。怎么你怎么可以做那便宜？你放下来，放下，你不要抱着他，你放下来吧。哎，好，好的嘛。哎，我知道。实在不好意思。我妈刚刚才给我打个电话，乔乔受到了惊吓，一直在哭。她她最近病情就是这样反反复复的，所以我必须得回去。改天有机会我再请各位吃饭，抱歉。我送你吧。不用。呃，丽萨，改天江叔叔再请你吃饭，好不好？嗯。不好意思啊，失陪了。嗯。好了啊、哦，好了好了看见没有？叫你不要抱娃娃，不要抱那个娃娃，你不听，非要抱，出事情了。你让我抱一抱
，不就不会出事儿？哎，我说你们两个眼里还有我这个组长吗？大家都别在娇娇面前再吵了。我就给邱医生打电话。今天心情不太好。嗯，所以把你约出来打球。你有项目的事儿。我从来不会因为工作的事儿烦恼。那就是因为女人。那肯定不会是因为 A 的。知道做作。哎，他们俩现在已经搬到老房子一起住了，共处一室了。对。哎，江小鱼帮赵朵朵做过 VR 演示，你知道吗？就是上次电视台做节目那次吧。对呀、啊。江小鱼当时让我不要告诉赵朵朵。先是暗中帮忙，然后再把消息传到赵多多耳朵里面。他挺有心机啊。他们毕竟有孩子嘛，关系近一点也是可以理解的。是，但是现在左左变化挺大的，这跟他那前夫有直接的关系。啊，那就让江小鱼不要再出现在左左的生活当中。这不是我能控制的，希望苏婉晴那边别放弃。哦，邱医生，我们也没想到会弄成这个样子。我曾经有一个十岁的小患者，就是因为父母在争夺抚养权，双方都极力的讨好孩子，其实就是逼迫孩子再跟着自己啊。那结果呢？孩子就患上抑郁症了。那乔乔还很小，他也会得抑郁症。那当然。你们以爱的名义在对孩子进行争抢，这会加重他的心理负担，还有很多负面的情绪。邱医生，我我们都知道自己错了，你再能不能给想想办法呀？我还是那句话，乔乔能否康复？和谐和健康的家庭环境是最重要的，下面就要看你们家长是怎么做的了。妈，开这个小会之前呢，我先跟你嘱咐几句。你嘱咐我干什么？我又不是不讲道理的人。啊，对就是对，错就是错。是我的，你们别抢；不是我的，我争都不会跟人争。妈，我想过了，为了乔乔，我可以放弃这抚养权。那你要这么说的话，那那这会我干脆我不参加。那你就别参加，你你别参加了，我去跟他们商量。不是你，行行行,行，我听你的，我听你的。现在这种情况下，你们争什么抚养权啊？是，可是抚养权还是很重要的。你得想好了。还不是争什么抚养权，就是说乔乔喜欢谁就跟谁过，这不是一样吗？你别玩文字游戏啊！小鱼，乔乔奶奶对乔乔怎么样？大家是有目共睹的。正是因为所有人的努力，乔乔才一天天好起来了。你们是想让乔乔回到以前是吧？我错了，我错了，我再也不跟王佩霞争这些事情了哈。就是嘛，大家都是亲人，住在一个屋檐下，这分得开吗？争这些有意义吗？关于乔乔的抚养权问题，我跟我妈商量了一下，最后呢，我和我妈决定了，把这个抚养权让给左左。哎呦，小鱼，不要不要不要！我们呢，达成了一个共识，乔乔的抚养由我们两家。
共同承担。这个我同意。哎，你这个太好了，我之前就是这么想的。哎，那这事儿可就这么定了啊？哎呦，不对不对，对不起啊，我我我我我突然想起来哈，哎，现在这个状态是不错，但是将来。那是你、你、你们坟头又成了个家，那瞧瞧，这不没有成家吗？我觉得大家不用着急啊，这个事情不是已经达成共识了吗？以后不管什么样的状况，瞧瞧都由我们两家共同抚养。可以，可以。哎，那我可宣布了啊，咱们这三人小组那可就解散了啊。啊。昨天的事儿解决了吗？能跟我说说吗？问题解决了，孩子由我和赵祖佐共同抚养。所以你是不打算搬出那个老房子了，是吗？暂时没这个打算吧。呃，我们什么时候能结婚啊？你怎么了？我想跟你结婚，是因为你妈妈不同意吗？我妈不会干涉我的感情。那就是因为赵佐佐。婉婷啊，是这样，乔乔最近的病情又反复了，这个时间段对她来说非常重要。如果错过了这个时间段的心理干预，可能会对她今后的康复造成影响。所以我想，等过了这段时间。过了这段时间再说。相爱简单，相处却难。想起你，哭到。